एज बींग एन इंजीनियर क्या हमारा टारगेट गेट है और यदि नहीं तो क्यों नहीं आइए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में हम गेट के बारे में उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के रिस्पेक्ट में मैं नाम एस अंशोल स्वागत है आपका आरोहन में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग गेट एक बहुत ही पिस्टिजियस एग्जामिनेशन है यदि हम बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड का लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो गेट जो इतना अच्छा एग्जामिनेशन है इसको लेकर जो हमारे मन में जो एक मेंटेलिटी जो क्रिएट हो रही है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जन सिस्टम आ रहा है तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गेट का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस कितना है हमारे लाइफ और हमारे करियर के रिस्पेक्ट में और इस पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे हमारे मेन फाइव एडवांटेजियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करते हैं यदि हम जा रहे हैं गेट के थ्रू ओके जैसा कि आपको मालूम है कि गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो डायरेक्टली हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर हम नंबर ऑफ पी में वहां पर जॉब कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल यदि मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं लाइक एन डी पी सी लाइक गेल पावर ग्रीड लाइक सेल सी आई एल एन पी सी आई एल सो लाइक दैट दे आर सो मैनी पी एस यूज वे आर डायरेक्टली वी कैन गेट ए प्लेटफॉर्म टू डू जॉब तो एक्चुअल में जो हम इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया हमारा मेन पर्पज क्या है हमारा मेन पर्पज तो यही है ना कि हमको जॉब करना है तो यदि जॉब करना ही हमारा मेन पर्पज है तो वाई नॉट दिस पी एस यूज वाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट पी एस यू टू टू बी सिलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू गेट ओके तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हम बात करें यहाँ से पिछले कुछ सालों में तो पिछले कुछ सालों में ये डिफरेंट पी अपने खुद के एग्जाम लिया करते थे और साल भर इनका एग्जाम चलता था हर पी का अपना खुद का सिलेबस उनका खुद का एक पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर वो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रहे हैं उनका एग्जाम का पैटर्न अलग था तो क्या हो रहा था जो डिफरेंट डिफरेंट जो इंजीनियर्स हैं अलग अलग स्ट्रीम के वो साल भर केवल अलग पी अलग पी की तैयारी ही कर रहे हैं लेकिन गेट हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम सिर्फ एक एग्जाम के थ्रू वहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम उस पी में जा सकते हैं और एट प्रेजेंट कंडीशन के बारे में यदि आपको बताऊँ तो जितने भी हमारे इंडिया में इम्पोर्टेंट और बड़े पी एस यूज हैं वो सभी अभी गेट में इनरोल्ड हैं तो यदि कहीं ना कहीं हमारा एक ड्रीम ये बनता है कि हमको इन पी एस यूज में जॉब करना है तो हमको फिर गेट के थ्रू जाना चाहिए सो so, मेरा पॉइंट यही है कि वाई नॉट गेट टू बी सिलेक्टेड इन ए पी एस यूज ओके आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर सेकेंड पॉइंट यहां पर यह निकल के आ रहा है कि डायरेक्टली प्लेस्ड डायरेक्टली प्लेस्ड इन ए गुड प्लेस इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्लेस्ड इन ए गुड प्लेस का मतलब क्या है यदि हम गेट के थ्रू जा रहे हैं इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम गेट के थ्रू डायरेक्टली हमको पी एस यूज मिल रहा है तो इस पी एस यूज में जाने के बाद हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे हमको यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक आपकी एक गुड रिस्पेक्टेबल जॉब आपको यहाँ पर मिल रही है आपको यहाँ पर एक गुड सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहाँ पर लॉट्स ऑफ अलाउंसेस मिलेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स ये आपको यहाँ पर मिलेंगे ओके तो यदि हम लोग बात करें तो दे आर सो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट वी वांट इन अवर लाइफ विल गेट फ्रॉम हियर बाय 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 क्लियरिंग दिस गेट एग्जामिनेशन एंड टू बी सेटेड इन दी डिफरेंट पी तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पी एस ना केवल हमको डायरेक्टली एक जॉब प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है बल्कि एक अच्छा जॉब प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है जहां हमें एक रिस्पेक्टेबल जॉब करने का मौका मिल रहा है एक रिस्पेक्ट हमको मिल रही है एक अच्छी सैलरी हमको मिल रही है वहां पर बहुत सारे हमको बेनिफिट मिल रहे हैं अलाउंसेस मिल रहे हैं सो वी कैन से और हमें लाइफ में क्या चाहिए ये चीज़ें यदि हमको यहाँ पर मिल रही हैं ये चीज़ हम लाइफ में चाह रहे हैं ओके तो आई थिंक वाई नॉट गेट वी शुड टू गो फॉर दी गेट टू गेट दिस ऑल थिंग्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइफ आइर वी कैन से करियर सिक्योरिटी जैसा कि आपको मालूम है यदि हम बात करें अभी के प्रेजेंट सिनारियों के हिसाब से जो हमारे देश में चल रहा है 
तो थोड़ा सा जो लाइफ सिक्योरिटी हम बोले या करियर सिक्योरिटी बोले ये हर किसी के एक माइंड पे रहता है स्पेशली यदि हम बात करें एज बिंग इंजीनियर तो हम चाहे हम किसी भी स्ट्रीम के हों हमारे माइंड में पहला पॉइंट ये आता है कि हम जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पर हमारे एक करियर की सिक्योरिटी होनी चाहिए एक लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए जो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है और इसीलिए क्या हो रहा है आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि बार बार अपने पोजिशन को चेंज कर देते हैं जॉब को चेंज कर देते हैं क्योंकि उनको एक समय के बाद लगता है कि यहाँ पर भी हम जॉब करेंगे तो शायद भविष्य के लिए चीज़ें हमारे लिए सही ना हो इसलिए आज के समय में आप देखेंगे आपको कोई भी इंजीनियर किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में बहुत लॉन्ग टाइम पे काम करता हुआ नहीं मिलेगा बात सिर्फ ये नहीं है कि स्विच करने से हमारी सैलरी इंक्रीज होती है बल्कि बात ये भी है कि स्विच करने से हमारा वहाँ पर उस कंपनी में एक लॉन्ग सर्वाइवल फिर से क्रिएट हो जाता है तो इसलिए क्या और आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो जो डिफरेंट इंजीनियर्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं वो स्विचिंग फिनोमिना को अडॉप्ट कर रहे हैं ओके okay, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर घूमता है कि भाई हमको एक सिक्योरिटी चाहिए और आप देखेंगे सेकंड पॉइंट अभी पिछले कुछ सालों में जो इंजीनियर जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़कर बेसिकली कहाँ पर आ रहे हैं बेसिकली आ रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्यों आ रहे हैं उसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि जॉब सिक्योरिटी उनको चाहिए क्या प्राइवेट सेक्टर में पैसे नहीं है क्या क्या वहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही है क्या बिल्कुल ऐसा नहीं है वहाँ पर भी अच्छी सैलरी मिल रही है लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिक्योरिटी पॉइंट वहाँ पर आ जा रहा है इसीलिए क्या कर रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं यहां पर प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं क्यों क्योंकि तो उनको अपने करियर में उनको अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहिए तो इसलिए यदि हम गेट के एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं और यदि हम नंबर ऑफ पी एस में किसी एक में भी सिलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पर से तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो करियर है ना आपकी जो लाइफ है ना वो एक सिक्योर जोन पर जा चुकी है क्योंकि ऐसे पी में ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी भी किसी भी तरीके से जॉब से निकाल दिया जाएगा जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर इशू नहीं होगा तब तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है तो ऑलमोस्ट यदि आप किसी भी ऐसे पी में प्लेस हो जाते हैं तो एक प्रकार से ये मान के चलिए कि जो हमारा लाइफ है जो करियर है वो एक सिक्योर जोन पर जा चुका है जो तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें बोल रहा है कॉम्पिटिटर रेशियो हैज बीन डिक्रीज ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है देखिए यदि हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से जो इंजीनियर्स हैं वो अपने स्ट्रीम मेन स्ट्रीम को छोड़कर जो अदर स्ट्रीम के बेसिकली जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो एग्जामिनेशन हैं वो उसकी तरफ स्विच कर रहे हैं बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं वो बैंकिंग साइड में जा रहे हैं रेलवे साइड में जा रहे हैं वहाँ बस अपने अपने जो स्ट्रीम है उसको छोड़ के वो वहाँ पर जा रहे हैं देखिए पहली बात आप जान लीजिए हमारा चैनल कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि कोई भी सेक्टर खराब है या ऊपर या नीचे है हमारे कहने का इंटेंशन ये नहीं है मैं कुछ सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हमने यहाँ पर चार साल इंजीनियरिंग में खपाया है अपने आप को चीज़ें जितनी सारी सीखी हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हमारा कुछ इनोवेशन जाए कुछ हमारा क्रिएटिव वहाँ पर जाए तो हमें वो फील्ड चुनना चाहिए जहाँ पर इस कुछ करने का हमको ऐसा यहाँ पर मौका मिल रहा है और खासकर जो डायरेक्टली हमारे मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर ओके तो हमारा ये कहना है कि क्यों ना यदि हम इंजीनियर्स हैं तो हम एक इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ मूव करें यहाँ पर तो हमें ये देखना चाहिए कि हम यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से अपने इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने करियर के लिए और अपने लाइफ के लिए पर चूँकि जैसे मैंने आपको बताया रिसेंट ईयर्स में ऐसा हुआ है कि डाउनफॉल हुआ है नंबर ऑफ अपेरेंट जो गेट एग्जामिनेशंस के लिए रहे हैं उनका रेशियो डिक्रीज होते जा रहा है तो ये भी हमारे लिए एक प्रकार से देखा जाए तो पॉजिटिव रिस्पेक्ट में निकल के आ रहा है क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल एक अदर एग्जामिनेशन में लाइक इन बैंक और रेलवेज आपको वो कॉम्पिटिटर वो कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पर नहीं मिले क्योंकि बैंक और रेलवे के ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पर हर स्ट्रीम के लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि वो वहां के लिए एलिजिबल होते हैं तो लेकिन यहां पर यदि आप जाएंगे तो गेट में जो इंजीनियर्स हैं वो वही बस वहाँ पर एलिजिबल है तो एक रेशियो जो होता है ना वो रेशियो वहाँ पर कम हो जाता है और रिसेंट ईयर्स में वैसे ही बहुत से इंजीनियर्स जो हो रहे हैं वो अपने स्ट्रीम को छोड़कर अदर ब्रांच के तरफ अगर अदर एग्जाम की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि जो एक कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट बन रहा है ना थोड़ा सा गेट के हम बात करें तो अदर एग्जाम के रिस्पेक्ट में गेट में थोड़ा सा वहाँ पर डाउनफॉल है तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बोल रहा है कि यदि हमारे रिसेंट ईयर्स में यदि कंपटीशन रेशियो की यदि हम बात करें यदि व
ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हर एग्जाम अपने आप में अलग होता है उसकी अपनी वैल्यू होती है हम उसको कोई भी एग्जाम को टफ या इजी में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं गेट की अपनी एक, एक अलग वैल्यू है और उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और हमारी टीम का और हमारा ये बिल्कुल ये मानना है कि जो भी इंजीनियर्स है उसको एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार तो गेट का एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए ताकि थोड़ा सा वो अपने आप को टेस्ट भी कर सके कि मैंने जो चार साल में जो ये ग्रेजुएशन कोर्स किया है एक्चुअल में मैंने उसमें कितना चीज़ सीखा है क्योंकि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपके जो कमांडिंग है ना उसको ये टेस्ट कर लेता है यहाँ पर से तो ये कुछ एडवांटेजियस पॉइंट है जो हमारी टीम ने एनालाइज किया है अपने लेवल पर मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये अभी एक ऐसा ड्यूरेशन है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंजीनियर होंगे जो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं अपने कॉलेजेस से और ऐसे बहुत से इंजीनियर्स होंगे जो अपने फाइनल ईयर में होंगे बस तो उनके माइंड में चलता है कि अभी हम क्या स्टेप हमारे लाइफ में लेना सही होगा तो हमारी टीम की तरफ से आपको यही कहना है यदि आपके लिए पॉसिबल होता है डेफिनेटली शुड टू गो फॉर द गेट एग्जामिनेशन यदि सारी बात कर ली एडवांटेज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में यदि हमारे यदि हम इसको गौर से देखें तो हमने तो सिर्फ एक ही पाया कि इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है और वो ये है कि ये सिंगल एग्जामिनेशन इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो साल में सिर्फ एक ही बार होता है पूरे साल की जो मेहनत होती है वो एक दिन में टेस्ट किया जाता है तो यही इसका ड्रॉबैक है बट आप गौर कीजिएगा जहाँ पर रिस्क होता है जहाँ पर रिस्क होता है सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होती है तो जो इंसान रिस्क लेगा उसी को सफलता मिलेगा तो यहाँ पर जो ये पॉइंट निकल के आ रहा है सिंगल एग्जामिनेशन का दिखने से एक प्रकार से लग रहा है कि भाई साल भर में एक एक बार एग्जामिनेशन हो रहा है बहुत लोग के मन में ये पॉइंट आता है कि भाई एग्जाम एक ही बार होना है मान लो पेपर खराब हो गया तो हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि यदि साल भर मेहनत किए और उस एक दिन में यदि हमारा पेपर सही हो गया तो पूरा हमारा लाइफ बन जाएगा तो हमें नेगेटिव पार्ट को ना देखते हुए पॉजिटिव पार्ट को देखना चाहिए क्योंकि यदि हर कोई इस रिस्पेक्ट में सोचेगा कि मैं कल को लड़ने जाऊंगा और मैं यदि वो युद्ध में हार गया तो ऐसे में तो कोई लड़ाई करने के लिए जाएगा ही ओके तो हमारा ये मानना है और लड़ाई लड़िए फाइट कीजिए और उसमें जीतिए भी और ये संभावनाएं तभी हो सकती हैं जब हम वहाँ का प्रयास करेंगे सिंगल एग्जामिनेशन का होना एडवांटेज है जैसा आपको बताया मैंने कि पहले क्या था अलग अलग पी एस अपने अलग अलग फॉर्म भरा करते थे उन सब की अलग अलग फीस हुआ करती थी उन सभी का अलग अलग सिलेबस हुआ करता था उन सब का अलग अलग एग्जाम पैटर्न था वो सबसे हमको मुक्ति मिल चुकी है हमको केवल एक सिलेबस फॉलो करना है गेट का हमको केवल एक एग्जामिनेशन देना है गेट का और एक ही दिन में हम सब प्रूव कर जाएंगे और अपने करियर में जहां हमको पहुंचना है वहां पर पहुंच सकते हैं गेट का हमारा एक और पॉइंट बनता है कि हम हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं एमटेक करने के लिए जा सकते हैं लेकिन उस पॉइंट पर मैं नहीं आऊंगा मैं आऊंगा सबसे मेन इसी पॉइंट पर क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो जॉब के ऊपर है जो हमारा चैनल है उसका भी हमारा मेन फोकस यही है कि जो भी इंजीनियर्स यहाँ पर हैं चाहे वो डिग्री होल्डर्स हों डिप्लोमा होल्डर्स हों या आई टी के हों वो जो भी डिफरेंट सेगमेंट से आ रहे हैं हमारे चैनल का मेन मोटो यही है कि हम उनको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें इसलिए टोटली जो हमारा चैनल है ये जॉब ओरिएंटेड बेसिस पर है तो आप देखेंगे यहाँ पास आपको जितना भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो आपके जॉब के रिस्पेक्ट में है इसीलिए जो मैं आपको यहाँ पर गेट के बारे में कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ गेट के रिस्पेक्ट में जॉब के रिस्पेक्ट में आपको मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ ओके सो एट दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा आप एक बार इसमें ज़रा विचार कीजिए जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं जो बातें हमारी टीम ने आपसे शेयर की हैं कि क्या आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है कि नहीं हो सकता है यदि आपको गेट से डेट कोई भी क्वेरीज हो रही है कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंशन रहेगा आप वहाँ पर उसे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यदि आपको किसी भी प्रकार का नॉलेज चाहिए या किसी भी प्रकार का आप गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे तैयारी इसकी करनी है कैसे हम इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच लेना है आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम फिजिकल लेवल पर भी अवेलेबल हैं हमारी एक फिजिकल लेवल पर एकेडमी भी रन चलती रन होती है जहाँ पर अभी गेट के बैचेस चल रहे हैं यदि आप फिजिकल लेवल पर आ सकते हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं अदरवाइज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना भी मटेरियल हो सके हम ऑनलाइन लेवल पर गेट के लिए स्पेशली फॉर गेट के लिए प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर से हमारा मेन मकसद यही है आपको गेट से संबंधित कोई भी डाउट हो रहा है आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमारे अलग अलग पेजेस भी बने हुए हैं हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर गाइड